വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കിപ്പോൾ ആറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് നിർത്തിയ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും ആറ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളത് ആറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള കണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലും ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം കുറേ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് നിർത്തിയത് നിങ്ങളിത് പഠിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റും കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാസ് നമ്പറിനെ കുറിച്ചും അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ കുറിച്ചുമാണ് വളരെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ശരിക്കും അതായത് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ബേസിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാസ് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആ ഒരു ഐഡിയയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാവണം അപ്പോൾ മാസ് നമ്പറും അറ്റോമിക് നമ്പറുമാണ് പഠിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നോക്കിയേട്ടോ മക്കളെ നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് പ്രോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും പൊസിഷൻ പറഞ്ഞാട്ടെ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെല്ലുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്തില്ല മാസില്ല പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസ് വൺ യു വൺ യൂണിറ്റാണ് മാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിന് തീരെ മാസില്ല എന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മാസ് നമ്പർ എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ള പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ വാട്ട് ഇസ് ദ മാസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ നോക്കി അതിനകത്തറിയാം വൺ ആണ് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ അതും വൺ തന്നെയാണ് അടുത്തത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് വൺ ന്യൂട്രോൺ നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ആളുകളാണ് ആരൊക്കെ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസ് എത്ര ആയിരിക്കും വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് വൺ ആണ് ഒരു ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസം വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് വീതമാകുമ്പം ആ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മാസ് എന്ന് പറയുമ്പം വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആയിരിക്കും അടുത്ത ഫൈൻ ദ മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഹാവിങ് ടു പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ടു ന്യൂട്രോൺസ് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളപ്പം രണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാസ് രണ്ട് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ആകുമ്പം രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോട്ടോണും രണ്ട് ന്യൂട്രോണും ആകുമ്പം ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തത് ഈസ് ദർ എനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാസ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും റിലേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് അതെല്ലാം പ്രാക്ടിക്കലി ഈക്വൽ ആണ് ഇല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസും ആറ്റത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ അത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ആകെയുള്ള മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസിന് തുല്യമാണ് മനസ്സിലായോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് കോൾഡ് മാസ് നമ്പർ അത് നമ്മളിനി പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടോ കാരണം എന്താ ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് വൺ ആണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസം വൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് എത്ര ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റത്തിലുള്ള ആകെയുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ആകെയുള്ള ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണമാണ് ഇത് രണ്ടും എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള മൊത്തം കൂടെ കേട്ടോ ആ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലോട്ട് വരണം ഈ മാസ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻ
other atoms. That's why we have a question. 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 Electrons are given. Karnavantana give reasons in the Jodhichur and Karnavantana other nucleus in Velilana. Electrons are outside the nucleus. Kata, nucleus in Velil, I don't know, and the Vasakal and the Rebimbo electrons in the end of the Parasperum exchange. Chain other. Other one done a Chelavasakal positive, Chelavasakal negative charge after rubbing. Our condown the data. The text is the question. Since the atom is electrically neutral, the number of protons and electrons are equal in atom. So, we have a mass number. We have a mass number. We have a mass number. We have mass number. We have a mass Confusion and double at a nucleus in Agatana, protonum, neutronum. Our dead end to a dangle and a man, mass number of number of young Martin, which Ipenda Varane at a nucleus in Agatola, proton in deum, nucleus in a very little electrons in deum, and a menta iricum, Tulia Maidicum. Other contana electrically neutral number of already carina there was some previous exam to the channel number and parana. The protons in an atom do not undergo any change in any, any of the circumstances mentioned above. Hence, the number of protons in an atom gains at most significance. Therefore, an atom is identified by the number of protons in it. That is, protons in the atom are not the same as 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 the protons in the same as the same as the same as the protons in the same as the same as the same as the same as Electrons in the protons in the yo, in atomic number. One slayo, or at the proton in the yo, or at the electron in the I'm going to care and kill on the barnamadi, but she number man slack you can have electron in the proton in the end of the tuliamana. Okay, up a macula parna de mass number and a sujipin the letter I don't know. Edana mass number and a sujipin the term A I don't know. Atomic number is so big in a letter and then you twist a can. Well, I am a prediction to run a body can. Third item twist under atomic number and then a total number of protons in an atom or protons. I have a definition of a lingual protons on the para, a lingual electrons on the para. So, you pick in a letter and a capital letter is a dana. Is a dana and then a so you pick in atomic number and a so you pick another mass number and a so you pick another a ana. But it's a can I. If you know the atomic number of an atom, the number of which all particles can be found. Atomic number are we going to do what we are Atomic number is the protons. Atomic number is the electrons. So, we are going to do what we are going to electrons are the protons. That is the atomic number. So, we are going to do what Orang ini ni rikil le, seradi ceh, ini kerja am, ceri slowi lah ana, portion saka upload je, ini nada nolat. Orang tu beri, nengak awak dah nak kini, jangan ini pun parayam, fizik sedap. Anggana parnu, entang kila perdeshi kian dulu panie wan ni rikim, aduh ni jangan awak dah nolat dah ni le, petenau ada class sedap, kita datrai parai nolat. Apa seradi ceh ata maklai. Apa nama ni tu beri parnu kari ngelal, otte ed box le itekwa. Atomic number tu beri ni jangan lenda ana, orang kila. Number of protons, alingil number of electrons. Proton ini, electrons ini, nama equal ana. Atomik number ni suji pin aksara is the dana. Apa nama kita? Is the equal to p n? Mana orang kita paham? Alingil is the equal to electrons ini. Ia itu nanti jangan small e mole dari variasi itu tanah. Tapi is the dana baru ana atomik number ana. Ada proton ini nanti nanti tulis mana. Ada tu ada mass number. Ada itu nama kita nucleus ni agak terlalu. Mata alat alat yang kita nama, ada itu proton sendiri nama, neutron sendiri nama kita kuatkan dah ana mass number, alah maklai apa ni nusra dia, apa ni maklai nusra dia kan? Apa atomi number baru ni? Orang ni proton sendiri nama, alangkah ni elektron sendiri nama. Pada nama proton sendiri nama, ayat apa? Mass number ni baru ni, proton sendiri, neutron sendiri kan? Apa ni alah je? Proton sendiri, neutron sendiri mana orang? Proton sendiri mana orang? 
എങ്കിൽ പിന്നെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കരുതോ മനസ്സിലാക്കണേ മനസ്സിലാക്കണേ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം വലിയടാ മക്കളെ മാസ് നമ്പറ് അത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുണ്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം സെപ്പറേറ്റും അറിയാമെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം അറിയ കണ്ടുപിടിക്കരുതോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായത് അതായത് ഇപ്പം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ന് പറയണേ ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ട് കറുത്ത കളറ് ബോൾ എൻ എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോൾ ഞാൻ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു അവൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് എൻ്റെ രണ്ടും അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് മൊത്തം അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം മൊത്ത മൊത്തം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയൂ ഇതെന്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോളുണ്ട് ഞാനത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് അവൻ്റെയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മൊത്തം അഞ്ചെണ്ണം ആക്കി അപ്പോൾ ആകെ എണ്ണം അഞ്ചാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് രണ്ടാണ് എങ്കിൽ അവൻ എത്ര എണ്ണം ഇട്ടണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കരുതോ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണം അറിയാം എങ്കിൽ പിന്നെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതിനകത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോളുണ്ട് അവരെത്രയോ ബോളും കൂടി ഇട്ടപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണമായി ആ അഞ്ചെണ്ണത്തിനകത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ രണ്ടങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ അവന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് മൂന്നെണ്ണം എന്ന് അറിയരുതോ അത്രേ മാത്രം മനസ്സിലായോ അതായത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണം കൂട്ടിച്ചേരുന്നതാണ് മാസ് നമ്പർ മനസ്സിലായ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളങ്ങ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു അപ്പം നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി മാസ് നമ്പർ എന്താണ് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ എന്താ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണമോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണമോ ആണ് രണ്ടും കൂടെ അല്ല ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ പക്ഷേ മാസ് നമ്പറോ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെയും എണ്ണമാണ് മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ എ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഇസഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരു എലമെൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ഇപ്പം എൻ എ എന്തുവാ മക്കളെ സോഡിയമാണ് അല്ലേ എൻ എയുടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം മാസ് നമ്പർ മാസ്റ്ററാണ് എപ്പോഴും മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുകളിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീയും താഴെ ലെവണും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് മാസ്റ്ററാണ് മാസ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കും ഇതിനകത്ത് മാസ് നമ്പർ ഏതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏതാണ് ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്തുവാ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്തുവാ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്തുവാന്നൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പം പറയും ആൻസർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക മാസ്ന് മാ മാസ്റ്ററ് മുകളിലാണ് അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ ഈ എൻ എ ട്വൻറ്റി ത്രീ ലെവൺ അത് മാസ് നമ്പർ ഏതാ മാസ മാസ് നമ്പർ അല്ലെ മാസ്റ്റർ മുകളിൽ കിടക്കുക അപ്പം പറഞ്ഞേ മാസ് നമ്പർ ആരാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏതാണ് താഴെ കിടക്കുന്ന ആൾ ഇലവൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേട്ടോ മക്കളെ മാസ് നമ്പർ ഏതാ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏതാ പതിനൊന്ന് ഈ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഇതിനകത്ത് തോന്നുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം പറയും നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണമോ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണമോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് തോന്നുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഇനി ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ടി ചോദ്യം എങ്കിൽ പറഞ്ഞേ ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും കൂടെ താഴെ കിടക്കുന്ന പ്രോട്ടോണ് മാത്രം അപ്പോൾ അതിനെ തമ്മിൽ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്
അപ്പം ഈ വൺ എച്ച് വൺ വണ്ണിനകത്ത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് മാസ് നമ്പർ മാസ്റ്റർ മുകളിൽ അപ്പോൾ മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് വൺ ആണ് പിന്നെ പ്രോട്ടോൺസ് നമ്മളെ പറ്റിക്കേണ്ട പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ താഴെ കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ഇനി ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആറ്റോമിക് നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിവിടെ രണ്ടും വൺ വൺ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് വണ്ണും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺസ് ഇല്ലാത്ത എലമെൻ്റ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനകത്ത് ന്യൂട്രോൺസ് ഇല്ല ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ഇലക്ട്രോൺസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തത് എച്ച് ഇ എച്ച് ഇ എച്ച് ഇ ആരാണ് ഹീലിയം ആണ് എച്ച് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ എച്ച് ആ എച്ച് ആണ് അല്ലേ എച്ച് ഇ എന്താണ് ഹീലിയം ആണ് നോക്കിയാട്ടെ എച്ച് ഇ ഫോർ ടു എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര ആണ് നമുക്കറിയാൻ താഴെ കിടക്കുന്നതാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ പറഞ്ഞേ മുകളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് മാസ് നമ്പർ കാണാമോ അപ്പോൾ എച്ച് ഇ ഫോർ ടു ടു ആണ് എന്ത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എത്ര മക്കളെ മോളിൽ കിടക്കുന്നത് നാല് ഇനി പറഞ്ഞാട്ടെ പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ഈക്വലാണ് അത് തന്നെയാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ താഴെ കിടക്കുന്ന രണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും പിന്നെ പറഞ്ഞാട്ടെ ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രോൺസ് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും താഴെ കിടക്കുന്ന ആറ്റോമിക് നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ടു ടു ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ലിഥിയം സെവൻ ത്രീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞേട്ടെ താഴെ കിടക്കുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും അപ്പം ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെവനിൽ നിന്ന് ത്രീ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് കാർബൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വൽവും സിക്സും ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ താഴെ കിടക്കുന്നതാണ് അത് തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും മാസ് നമ്പറാണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ട്വൽവിൽ നിന്ന് സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ന്യൂട്രോൺസ് അറിയാവേ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡിലാണ് പറയുന്നത് കാരണം ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ കമൻറ്റ് ഇടണേ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെറുതെ എന്താ സമയം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ് വിടുന്നത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആരൊക്കെയോ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ പുറത്താണ് ക്ലാസ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നു എന്നെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ തംസപ്പ് എങ്കിലും ഇട്ടേക്കണം കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് മക്കളെ എൻ ഇ എന്താണ് നിയോൺ ആണ് ട്വൻറ്റിയും ടെന്നും ആണ് നമുക്കറിയാം താഴെ കിടക്കുന്നതാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ ആണ് മുകളിൽ അല്ലേ ട്വൻറ്റി പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും എണ്ണം എത്ര തന്നെയാണ് ടെൻ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും പിന്നെ ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലുള്ള ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് താഴെ കിടക്കുന്ന പത്തങ്ങ് കുറയ്ക്കുക ഇരുപതിൽ നിന്ന് പത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് അടുത്തത് എ ആർ എ ആർ എന്താണ് ആർഗൺ ആണ് നാൽപ്പത് പതിനെട്ട് പറഞ്ഞേ 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 അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര താഴെ കിടക്കുന്ന പതിനെട്ട് മാസ് നമ്പർ മാസ്റ്റർ മോളിൽ നാൽപ്പതാണ് മാസ് നമ്പർ അല്ലേ പിന്നെ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും നമുക്കറിയാം താഴെ കിടക്കുന്ന അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുകിൽ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം മാസ് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ഏതാ മാസ് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം നോക്കിയ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊന്നും വെച്ച് കാച്ചല്ലേ മാസ് നമ്പർ എന്ന് അത് പ്രത്യേകം അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം പഠിച്ചു വെക്കണം അറ്റോമിക് നമ്പർ എ അല്ല അവിടെ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസഡും മാസ് നമ്പർ ആണ് എയും കേട്ടോ മാസ് നമ്പർ ആണ് എ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ എ ആർ നാൽപ്പത് പതിനെട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അറ്റോമിക് നമ്പർ താഴെ കിടക്കുന്ന പതിനെട്ടാണ് അത് തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും മാസ് നമ്പർ എ ആണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര മൂളി കിടക്കുന്ന മാസ്റ്റർ എത്രയാണ് നാൽപ്പതാണ്
അന്ന് എനിക്ക് അന്നേരം എണീപ്പിച്ച് നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ബോറടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയെങ്കിലും ഒരു രസമുള്ളൂ ഇപ്പോഴേ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മഹാ ബോറാണ് അങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കുട്ടികൾ കാണുന്നത് നന്നേ കുറവാണ് അപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ പരിചയത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ കാണാറേ ഇല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നേരിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബോറടിച്ചിരിക്കും അപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വോയിസിലൂടെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർഗ്ഗമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ എന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എന്താ ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കണം പഠിക്കാൻ അയ്യോ എനിക്കിത് അറിയത്തില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ അയ്യോ എനിക്കിത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാളുടെ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പറയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുണ്ട് നിർത്തട